Salam jumpa dengan saya Admin A di channel Darah Biru Raja Raja. Di video kali ini akan dibahas silsilah dan biografi singkat Ibu Tin Soeharto yang merupakan istri Presiden Kedua Republik Indonesia dan pahlawan nasional. Raden Ayu Haji Siti Hartina atau yang lebih akrab disapa Ibu Tin Soeharto adalah istri dari Presiden Indonesia Kedua yaitu Jenderal Besar Purnawirawan Soeharto. Siti Hartinah dilahirkan di Jaten, Karanganyar, Jawa Tengah pada tanggal 23 Agustus 1923. Ibu Tin adalah anak kedua dari 10 bersaudara, yaitu Raden Ajeng Siti Hartini, Raden Mas Ibnu Hartomo, Raden Mas Ibnu Haryatno, Raden Ajeng Siti Hartanti, Raden Mas Ibnu Haryoto, Raden Mas Ibnu Widoyo, Raden Ajeng Siti Harjanti, Raden Mas Bernadi Ibnu Harjoyo, dan Raden Mas Sabarno Ibnu Haryanto. Ibu Tin Soeharto merupakan anak kedua dari pasangan Kanjeng Pangeran Haryo Sumo Harjomo dan Raden Ayu Hatmanti Hatmo Hudoyo sekaligus canggah dari Mangku Negara III. Silsilah dari Garis Ayah Siti Hartinah adalah putri dari Kanjeng Pangeran Haryo Sumo Harjomo dengan Raden Ayu Hatmanti Hatmo Hudoyo Kanjeng Pangeran Haryo Sumo Harjomo adalah putra dari Raden Mas Ngabehi Harjo Kusumo yang menikah dengan Raden Ayu Sudewi Raden Mas Ngabehi Harjo Kusumo adalah putra dari Kanjeng Pangeran Haryo Suryo Diningrat Pangeran Haryo Suryo Diningrat adalah putra dari Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangku Negara III. Silsilah dari Garis Ibu Ibunya Siti Hartinah bernama Raden Ayu Hatmanti Hatmo Hudoyo. Semasa kecil, Ibu Tin Soeharto hidup berpindah-pindah mengikuti penempatan tugas ayahnya sebagai pamong praja. Mulai dari Klaten ke Jumapolo, lalu ke Matesih, Solo, dan Kerjo. Ia juga sempat diadopsi oleh teman ayahnya, yaitu Abdul Rahman. Namun karena sakit-sakitan, ia kemudian dikembalikan ke keluarga asal. Siti Hartinah atau Ibu Tin menempuh pendidikannya di sekolah dasar dua tahun atau Ongkoloro di Matesih. Kemudian dilanjutkan bersekolah di His atau Holland Inland School di Solo dan Wonogiri hingga tahun 1933. Sambil bersekolah, ia juga mengikuti les membatik dan mengetik. Kemudian pada masa pendudukan Jepang, ia turut serta bergabung dalam barisan pemuda putri di bawah Fujin Kai. Setelah kemerdekaan Indonesia, barisan pemuda putri berubah nama menjadi Laskar Putri Indonesia atau LPI. Ia menduduki bagian staf yang mengendalikan urusan perlengkapan atau logistik dalam LPI. LPI menyelenggarakan dapur-dapur umum di medan pertempuran dan membantu markas-markas pertempuran, membantu tugas-tugas kesehatan PMI, mencari peralatan, makanan untuk kesatuan yang membutuhkan, menyelenggarakan latihan-latihan kemiliteran, dan lain-lain. Memang selama di LPI, Ibu Tin tidak pernah berada di garis depan pertempuran, namun perannya dalam LPI tidak bisa disepelekan. Sosoknya menjadi tulang punggung di garis belakang yang sangat membantu perjuangan di garis depan. Namun sayang, LPI tidak bisa bertahan lama karena terbentur 
pada peraturan pemerintah yang mengambil kebijakan rasionalisasi kelas karan bersenjata. Hingga pada tahun 1946, LPI resmi dibubarkan. Pembubaran LPI tidak membuat Ibu Tin kehilangan arah. Semangat juangnya yang tinggi membuatnya bergabung dengan Laskar Rakyat Indonesia dan duduk di seksi keuangan. Dalam posisinya tersebut, Ibu Tin bertugas mengelola administrasi keuangan, baik yang masuk maupun yang keluar. Namun tugasnya bukan semata-mata hanya mengurus administrasi. Ia juga mengadakan keperluan dapur seperti sayur mayur, tahu tempe, dan sebagainya. Pertemuan Ibu Tin dengan Soeharto sangatlah unik dan singkat. Kala itu, orang tua angkat Soeharto, yaitu utusan keluarga Prawiro Wiharjo, datang dengan maksud melamar Ibu Tin. Padahal, baik Ibu Tin maupun Soeharto belum pernah bertemu. Saat lamaran tersebut, Soeharto sedikit ragu. Ia tidak yakin bila Ibu Tin akan menerimanya. Terlebih, saat itu Ibu Tin adalah keluarga bangsawan, sementara Soeharto berasal dari kalangan biasa. Namun, jika sudah jodohnya, apa boleh buat? Ibu Tin beberapa kali dilamar oleh lelaki yang dengan sengaja datang ke rumahnya, namun semua lamaran tersebut ia tolak. Berbeda dengan lamaran Soeharto kali ini, meski belum pernah bertatap muka barang sekalipun, namun Ibu Tin menerima lamaran tersebut seakan tidak ada keraguan dalam dirinya. Siti Hartinah atau Ibu Tin menikah dengan Soeharto pada tanggal 26 Desember 1947 di Surakarta, Jawa Tengah. Setelah menjadi istri Soeharto, Ibu Tin memiliki beberapa peran penting dalam karir Soeharto. Ia berpengaruh dalam pelarangan poligami bagi pejabat di Indonesia. Ia juga menjadi penggerak Kongres Wanita Indonesia. Peraturan poligami ini pun diwujudkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983. Peraturan tersebut dengan tegas melarang PNS untuk berpoligami serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pada akhir tahun 1990-an, Ibu Tin juga berpengaruh dalam rencana sukses Soeharto, yaitu dengan menyarankan petinggi Partai Golkar agar tidak lagi mencalonkan suaminya menjadi presiden. Ibu Tin juga turut memprakarsai didirikannya Taman Mini Indonesia Indah. Gagasan pembangunan tersebut tercipta karena Ibu Tin terinspirasi dari kunjungannya ke sebuah objek wisata di Thailand dan Disneyland, Amerika Serikat. Proyek Taman Mini Indonesia Indah yang sebelumnya disebut dengan miniatur Indonesia Indah ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pengertian kepada bangsa lain tentang negara Indonesia. Taman Mini Indonesia Indah dibangun pada tahun 1972 atas gagasan Ibu Negara, Siti Hartinah atau Ibu Tin Soeharto yang tercetus pada suatu pertemuan di Jalan Cendana Nomor 8, Jakarta pada tanggal 13 Maret 1970. Taman Mini Indonesia Indah berisi miniatur daerah-daerah di Indonesia. Dengan adanya Taman Mini Indonesia Indah diharapkan dapat membangkitkan rasa bangga dan cinta kepada tanah air. Proses pembangunan Taman Mini Indonesia Indah membutuhkan waktu kurang dari tiga tahun. Taman Mini Indonesia Indah kemudian dibuka secara resmi pada tanggal 20 April 1975 oleh Presiden Soeharto. Selain Taman Mini Indonesia Indah, pembangunan lain yang juga diprakarsai oleh Ibu Tin Soeharto adalah Museum Tekstil pada tanggal 28 Juni 1976 Pada tanggal 28 April 1996, Ibu Tin meninggal dunia akibat penyakit jantung yang dideritanya. Sempat muncul kabar bahwa 
penyebab kematian Ibu Tin adalah karena ia tertembak ketika Hutomo Mandala Putra atau Tomi bertengkar dengan Bambang Trihat Mojo. Apalagi kematian Butin terjadi sangat mendadak. Tetapi berita ini disanggah oleh keluarganya. Siti Hartinah dimakamkan di Astana Giri Bangun, Jawa Tengah pada tanggal 28 April 1996. Pada tanggal 26 Desember 1947, Siti Hartinah menikah dengan Soeharto di Surakarta, Jawa Tengah. Dari pernikahannya, ia dikaruniai enam orang anak, yaitu yang pertama, Siti Harjianti Rukmana. Yang kedua, Sigit Haryo Yudanto. Yang ketiga, Bambang Trihat Mojo. Yang keempat, Siti Hediati. Yang kelima, Hutomo Mandala Putra. Dan yang keenam, Siti Hutami Endang Adiningsi. Tidak lama setelah kematiannya, Ibu Tin atau Siti Hartina dianugerahi gelar pahlawan nasional Indonesia. Di kediaman almarhum Presiden Soeharto dan almarhum Ibu Tin Soeharto, di dalam Kalitan atau dalam Kalitan Solo, Jawa Tengah, ditemukan sejumlah fakta bahwa Ibu Tin Soeharto telah ditetapkan dan mendapat gelar pahlawan nasional. Ibu Tin Soeharto yang memiliki nama lengkap Haji Fatimah Siti Hartinah Soeharto ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tanggal 30 Juli 1996. Ibu Tin adalah satu dari dua ibu negara yang telah mendapat gelar pahlawan nasional. Gelar pahlawan nasional kepada ibu negara sebelumnya telah diberikan kepada Fatmawati Soekarno, istri Presiden Soekarno atau Ibunda Megawati Soekarno Putri. Fatmawati selain sebagai ibu negara juga berjasa karena dialah yang menjahit bendera merah putih yang dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Ibu Tin Soeharto meninggal pada tanggal 28 April 1996 di Jakarta karena sakit. Tiga bulan setelah meninggal, tepatnya tanggal 30 Juli 1996, Presiden Soeharto yang juga suami Ibu Tin mengeluarkan surat keputusan yang menetapkannya sebagai pahlawan. Sejarawan Lipi Asfi Warman Adam mengatakan bahwa Tahapan mengangkatan pahlawan nasional harus dimulai dari usulan yang diajukan oleh daerah tingkat 2 dinas sosial. Kemudian diusulkan ke tingkat 1 provinsi. Usulan lalu akan diseleksi oleh Badan Pembina Pahlawan Pusat, baru kemudian diajukan ke Presiden. Namun pada era Orde Baru, tahapan tersebut justru dilanggar oleh Soeharto yang ketika itu masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Pada waktu itu, Soeharto mengangkat Jenderal Basuki Rahmat yang merupakan salah satu saksi kunci peristiwa Super Semar sebagai pahlawan nasional. Dan istri Soeharto, yakni Siti Hartinah atau Ibu Tin, sebagai pahlawan nasional. Piagam Ibu Tin Soeharto sebagai pahlawan nasional disimpan di dalam Kalitan. Untuk bisa melihat piagam tersebut, pengunjung harus masuk ke ruang tengah dalam Kalitan dan tentunya harus seizin penjaga. Piagam itu dipajang di pojokan ruang tengah dalam Kalitan, dibingkai atau dipres dengan kaca. Piagam penghargaan tersebut bernomor 001 garis 15 garis 1996 dan ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Soeharto. Dalam piagam tersebut, tertera nama asli atau nama lengkap Ibu Tin adalah Haji Fatimah Siti Hartinah Soeharto. Dasar hukum pemberian 
gelar pahlawan nasional kepada Ibu Tin adalah Undang-Undang Nomor 33 PRPS tahun 1964 tentang tata cara penetapan gelar pahlawan dan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 garis miring TK garis miring tahun 1996 tanggal 30 Juli 1996. Fakta lain yang menjadi dasar pemberian gelar pahlawan nasional kepada Ibu Tin adalah jasa beliau karena saat mengusir penjajah Belanda. Di dalam ngalitan Solo, Jawa Tengah juga terdapat plakat yang menjadi bukti bahwa Ibu Tin Soeharto telah ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Plakat itu diletakkan berdampingan dengan piagam pahlawan nasional serta tanda penghargaan kepada Ibu Tin. Selain mendapat gelar pahlawan nasional, Ibu Tin juga telah menerima penghargaan dari sejumlah negara. Di dalam kalitan, terdapat bukti penghargaan itu diberikan oleh kepala negara dari 22 negara di dunia. Penghargaan tersebut antara lain berasal dari Perancis, Mesir, Korea, Yugoslavia, Filipina, Thailand, Jepang, Ethiopia, dan Spanyol. Tetapi dari 22 negara tersebut tidak termasuk dari Amerika Serikat. Demikianlah silsilah dan biografi singkat Ibu Tin Soeharto yang dapat disampaikan. Semoga dapat menambah wawasan tentang sejarah pahlawan nasional di Indonesia. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.